ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു എ ടു ജെഡ് മീഡിയ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫിസിക്സ് ആയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലുള്ള കോഴ്സാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറി കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യും പ്യൂർലി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം വലിച്ചു വാരിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ടു ദ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പേപ്പറിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യം എന്താണ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് വെൻ സിൽക്കി സ്ട്രബ്ഡ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് റോഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ എൻറ്റിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദ സിൽക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത്തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പം സാധാരണ പേന കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ട് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് എന്താ പറയാ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ആറ്റവും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ രണ്ടു തരം ചാർജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചാർജിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തത് ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ലൈറ്റ് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അൺലൈറ്റ് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇത് നമുക്ക് ചെറുപ്പ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി ചാർജിനുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രത്യേകതയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ അല്ലെ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ്റെ എന്താ പറയാ ഇക്വേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ആകാം കേട്ടോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഒക്കെ ആവാം കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോറി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ചാർജ് ഉള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ചാർജ് ഉള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏതൊരു ചാർജ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുത്താലും അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചാർജ് പാട്ടിൽ കിട്ടി തരാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ചാർജ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ഇ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇ ആയിരിക്കാം അതല്ല ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കാം മൈനസ് ടു ഇ ആയിരിക്കാം മൈനസ് ത്രീ ഇ ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് ടു ഇ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് കിട്ടില്ല ഇതിനാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആൾ ദ ചാർജ് ക്യാൻ ബി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ
which can be written as the proportionality can be removed as one by four pi epsilon zero into q1 q2 divided by r square r cap and that is r cap is the force is the vector quantity force in the direction q1 is q2 like q3 is q1 like a force in the the Varnagarangal of Tanlo, Coulomb's law. If examining what Coulomb's law is, apparently, Coulomb's law states that if two charges are separated by distance r between them, then the force of interaction between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And it can be stated as f equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 by r square r cap. And the where epsilon 0 is equal to and then permittivity of free space and the permittivity of free space and the value of 8.85 into 10 raised to minus 12. In a unit to move a unit is more pilot of the by her dear and now she la equation at epsilon 0 at the end of the day. It is not equation air equation at epsilon 0 at the book epsilon 0 equal to any other even the kind of 1 by 4 pi epsilon 0 among on dialogue. I will force in a good one by four pi f. Pin in the vacuum q one q two by r square. Then it good equation at epsilon zero and inking in a good. Abom, even as no kiganyal, unit in the kiganyal, one by a force in the unit and the newton. A charge in the unit and the coulomb, a coulomb square neither divided by r square and the length and a meter square. A lay by epsilon zero and unit and the coulomb square per newton meter square neither. This is the permittivity of free space. This is the coolant. Clear? This is free space. This is the Q1, Q2 charge. This is the expression. This is the medium. If the two charge particles are placed in a medium having permittivity epsilon, force is given by 1 by 4 pi epsilon into Q1, Q2 by r square r cap and all where epsilon is the permittivity of the medium all right any relative permittivity and ordinary quantity of the all relative permittivity and another epsilon by epsilon zero all right relative permittivity epsilon r nor and then epsilon by epsilon zero all right isn't done it is the ratio of permittivity of the given medium to the permittivity of free space all right in the number all right about them key question on the convert either that is, f equal to 1 by 4 pi epsilon into q1 q2 by r square r kappa. Then, the equation is epsilon multiply, epsilon 0 multiply, epsilon 0 divide. How do we say that? f equal to, f equal to 1 by 4 pi, this is epsilon 0, this is the epsilon 0. Then, this is epsilon 0 into q1 q2 by r square r cap into in what are you talking about in google or epsilon 0 on the epsilon 0 by time then the epsilon 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 epsilon 0 by epsilon nanna da epsilon 0 by epsilon alle epsilon 0 by epsilon nanna 1 by epsilon r 1 by epsilon r alle appo namukku relation ay endanu force in a medium is equal to force in air divided by epsilon r nu parayam alle ini epsilon r nu parayund air inde case il ethrayana 1 aanu epsilon r for air is 1 karanam da epsilon 0 by epsilon 0 that is the same a medium in the case epsilon r will be always one second epsilon r is always greater than one a medium in the case air all that is the medium epsilon r relative permittivity epsilon r greater than one now the equation is okay f medium equal to f air by epsilon r now the medium in the force f medium will be always less than f air. Alay, air will be 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 less
എപ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് ഐറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും എഫ് മീഡിയം കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് കുറവ് എയറിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ഓക്കെ എത്രയാണ് കൂളം സ്ലോയും ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഇനി കൂളം സ്ലോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചേ രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഇവിടെ ക്യു വൺ അതുപോലെ ഇവിടെ ക്യു ടു ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ടു ക്യു വൺ ടു ടു ബൈ സ്ക്വയർ ഇനി വേറെയും ഒരു ചാർജിന്റെ ഇതാ ഇവിടെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പല ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ചാർജും നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര അല്ലെ ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൂളം സ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൂളം സ്ലോയിന്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച എന്താ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച എന്താ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ക്യു വണ്ണും പ്ലസ് ക്യു ടു എഴുതുക രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് എന്താ വരിക എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അതേസമയം ഇതിനകത്ത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ക്യു വണ്ണും മൈനസ് ക്യു ടു ആണ് എഴുതുക അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആവുക എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോഴും എന്താവും ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആവും അതേസമയം ക്യു വൺ നെഗറ്റീവും ക്യൂ ടു പോസിറ്റീവ് ആയാലും എന്താവുക ഫോഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അതുപോലെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താവും ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് കേസ് പറഞ്ഞു രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾസീവ് ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അതേസമയം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ക്യു വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് ക്യു വൺ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ടു ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു ടു എന്ന് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു ടു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ആണ് ഇത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ ആർ ആരുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ക്യു ടുവിലുള്ള ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്
മൈനസ് എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് കാണിക്കാം അല്ലെ ഈ മൈനസ് കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നല്ല പകരം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടത് വശത്തേക്കാണെന്നാണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കാം ത്രീ ഈക്വൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രാങ്കിൾ ഫൈൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ചാർജസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറയാം ത്രീ ഫോഴ്സസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈൻ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ചാർജസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് മൂന്ന് ചാർജസ് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് പേരിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ക്യൂ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ക്യൂ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാണാം അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാണാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ റിസോൾവിംഗ് വെക്ടർ റിസൊല്യൂഷൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഈ ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കാണണ്ടേ അപ്പൊ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്താ ചെയ്യാ റിപ്പൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാ റിപ്പൽ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഇനി ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് നമ്മുടെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്താ ചെയ്യാ ക്യൂ ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്യൂവിലുള്ള ചാർജ് അല്ലേ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഇതിനെ ആരൊക്കെ ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യൂ വൺ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് ക്യൂ ടു എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ക്യൂ ടും ഇതിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ആള് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണ്ടോ നോക്കാം ഇപ്പൊ എഫ് ടു കിടക്കുന്നത് നേരെ എക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട റിസോൾവ് ചെയ്യണ്ട അതേസമയം എഫ് വൺ കിടക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ കിടക്കണേ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആംഗിൾ അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് ഇക്വലാറ്റൽ ഒരു ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്താവും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും അല്ലെ ഇനി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ചെരിഞ്ഞാ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ചെരിഞ്ഞാ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എഫ് വണ്ണിന് ഒരു എക്സ് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവും എഫ് വണ്ണിന് ഒരു വൈ കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ പേര് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ റിസോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു സൈൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു കോസ് കമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റിസൊല്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഫോഴ്സ് ആംഗിൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആക്സ് ഏതാ ഈ ആക്സ് അല്ലേ എക്സ് ആക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് എഫ് വൺ കോസ് ആയിരിക്കും എഫ് വൺ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതേസമയം ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ഭാഗം ഇപ്പൊ ആംഗിൾ മുകളിലേക്കല്ലേ ഇത് താഴേക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗ് ഈ കമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ എഫ് വൺ സൈൻ സ
ഇതെന്ത് വരും എഫ് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൈ ക്യാബ് അല്ലെ അത് കിട്ടി ആണല്ലോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതിയേ എഫ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് കമ്പൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ ഇത് രണ്ടും എക്സ് കമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കൂടെ അതുപോലെ കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ ഇൻറ്റു കോ സിക്സ്റ്റി വരെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇത്രയും എവിടെയുള്ളത് എക്സിലുള്ളത് എക്സ് ക്യാർ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് എഴുതി പിന്നെ എഫ് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എയിലാണ് വൈ ക്യാർ ആ മൈനസ് ഇവിടെ വന്നു അല്ലെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എഫ് വൺ എന്താ എഫ് ടു എന്താന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ഈ ചാർജിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ചെയ്താൽ ക്യു വൺ ക്യു വൺ വൺ ടു നമ്മൾ വെറുതെ പേരെടുത്തല്ലേ അപ്പൊ ക്യു ഇൻ ടു രണ്ടാമത്തെ ചാർജോ ഇതാണ് ക്യു അല്ലെ ക്യു ബൈ ഇത് നമ്മളുടെ അകലം ഇതിപ്പോ സ്ക്വ ഒരു ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ സൈഡ് സി ഇക്വൽ അല്ലേ ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സൈഡ് എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ എങ്ങനെ വരും അതുപോലെ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ആ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഈ ആള് ഇയാളിൽ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അത് എത്ര വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു സ്ക്വയർ ക്യു വൺ ക്യു ടു അല്ലെ ഈ ക്യു ടു ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായത് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു സെയിം അല്ലേ എഫ് വൺ എഫ് ടു സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും പുറത്തെടുക്കാം കേട്ടോ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ഇവിടെ ചെയ്താ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്താ കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും പകരം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താ ഇനി വേറെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ആണ് പുറത്തെടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് എഫിനെ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി എന്താണുള്ളത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ക്യാബ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എഫ് പുറത്തെടുത്തല്ലോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ക്യാബ് അല്ലെ ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ എക്സ് ക്യാപ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൈ ക്യാപ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടക്സിലുള്ള ചാർജ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെന്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ക്യാബ് മൈനസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വൈ ക്യാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് ഇൻ കേസ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതേ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് കമ്പൗണ്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് കമ്പൗണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ കമ്പൗണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് എടുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചു നേരത്ത അല്ലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിന് അതേപോലെ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ വരിക കമ്പോണൻസ് സ്ക്വയർ എന്നാൽ എക്സ് കമ്പോണ്ട് എന്താ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്താ നയൻ ബൈ ഫോർ അല്ലെ പ്ലസ് വൈ കമ്പോണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ വൈ കമ്പോണ്ട് എന്നാൽ മൈനസ് റൂട്ട് ത്
കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ അറിയണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം കൂടെ അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഈക്വൽ ചാർജസ് ക്യു 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 ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്ക്വയറിലെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഫൈൻ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ചാർജസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാം സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ആൻ തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരേ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ക്യു വൺ കൊടുത്തു ഇതിന് ക്യു ടു കൊടുത്തു ഇതിന് ക്യു ത്രീ കൊടുത്തു ഇതിന് പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട ഇതിലുള്ള ഫോഴ്സാ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ചാർജും ഈ ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കാം ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ക്യൂവിന് എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യാ റിപ്പൽ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യാ താഴേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അല്ലെ എപ്പോഴും ആക്ഷൻ നടക്കുക ഇനി ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാർജ് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ക്യൂവിന് എന്താ ചെയ്യാ റിപ്പൽ ചെയ്യും എങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അങ്ങനെ വരിക ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കിട്ടി അല്ലെ ഇത് എഫ് ത്രീ ഇത് എഫ് ടു ഇത് എഫ് വൺ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ വെർട്ടിക്കലോ ഹൊറിസോണ്ടലോ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവരെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലാണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൈലാണ് അല്ലെ മൈനസ് വൈലാണ് എഫ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എഫ് വൺ രണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് കമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് വൈ കമ്പൗണ്ട് അല്ലെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ് കമ്പൗണ്ട് വരിക ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ആംഗിൾ അറിയണം ഈ ആംഗിൾ അറിയണം അല്ലെ ആ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഡയഗണൽ അല്ലെ സ്ക്വയറിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിളാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എങ്കിൽ ആംഗിളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കമ്പൗണ്ട് എന്താണ് കോസ് അപ്പൊ എഫ് വൺ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും മറ്റതോ സൈന് അല്ലെ എഫ് വൺ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയി അല്ലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഒന്ന് എക്സിലുള്ള ആദ്യതാ അല്ലെ എക്സിലുള്ള മാത്രം ഇതാ എഫ് ത്രീ എക്സിലാണ് എഫ് വൺ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പേർട്സ് ആയി ഞാൻ ഇനി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം എഫ് എഫ് ത്രീ അല്ലെ എക്സിലുള്ള ആദ്യം എഫ് ത്രീ പ്ലസ് എഫ് വൺ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഹലോ എക്സ് ക്യാപ് എക്സിലുള്ള രണ്ടു ആയല്ലോ ഇനി വൈയിൽ ഏതൊക്കെയല്ലേ ഒന്ന് എഫ് ടു താഴേക്ക് ഒന്ന് എഫ് വൺ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് താഴേക്ക് രണ്ടും മൈനസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ഇവിടെ പുറത്തെടുത്തു അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താം എഫ് ടു അല്ലെ പ്ലസ് ഇനി ആരുള്ളത് എഫ് വൺ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് താഴേക്കല്ലേ ആ മൈനസ് ഇവിടെ കോമൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാലും വൺ ബൈ റൂട്ട് അല്ലേ എന്ത് വരും എഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ഹലോ ബൈ ക്യാബ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്റെ എടുത്തു അല്ലെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ കാണാം അല്ലെ ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് ഇയാൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാ ഇയാൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാണുകയിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പൈത കുറെ സീറം വെച്ചിട്ട് കാണാം അല്ലെ ഇത് ഡയഗണൽ അല്ലേ
ഇതിനകത്ത് മൊത്തത്തിനകത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക എഫ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇതിനകത്തൊക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ കോമൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തോട്ടെ കോംപ്ലക്സ് ആവില്ലല്ലോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ എഫ് ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ ബൈ ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് മൊത്തം ഉണ്ട് അല്ലെ പ്ലസ് ഇനി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിലൊരു വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു റൂട്ടും ഇല്ലേ അപ്പൊ ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ട് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമൺ ടേംസ് പുറത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് എക്സിൽ അല്ലെ മൈനസ് ഇനി എഫ് ടു എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ വൺ അല്ലെ പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും അവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതിലൊരു റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റൂട്ട് ടു പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ ഹെലോ ബൈ ക്യാപ് അല്ലെ ഇത്രയാണ് പോസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് കോമൺ അല്ലെ അല്ലെ അതും പുറത്തെടുത്തുകൂടെ ദർ ഫോർ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോമൺ ടേം എടുക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു പുറത്തെടുക്കാം അല്ലെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എക്സ് ക്യാപ് മൈനസ് വൈ ക്യാപ് ഇതാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയുമാണ് കൂളംസിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ അപ്പുറം ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ ലളിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അപ്പം ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്